السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع درس اليوم عن التناسب المئوي التناسب المئوي ما هو عبارة إلا عن ثلاثة أشياء سنوجدها سنوجد النسبة المئوية وسنوجد الجزء ونوجد الكل والثلاثة الأشياء هذه في درسنا هي كلها في عبارة واحدة وهي جيم على كاف تساوي نون على مئة حيث أن الجيم تمثل الجزء والكاف تمثل الكل والنون تمثل النسبة المئوية طيب سنأتي الآن إلى أول مثال من الكتاب وهو من تأكد تأكد المسألة الأولى نبتدي كالآتي ما النسبة المئوية للعدد 18 من 50 هناك طريقتان الطريقة الأولى التي نتعلمها في هذا الدرس وذلك بكتابة القاعدة وهي عبارة عن الجزء على الكل يساوي نون على مئة هذه القاعدة نحفظها لإيجاد الجزء والكل والنسبة المئوية الآن الجزء هو ثمانية عشر الكل هو خمسين فنكتب ثمانية عشر من خمسين تساوي نون على مئة نأتي الآن إلى الحلول وذلك بعملية المقص بهذه الطريقة سيكون الحل كالآتي أولا خمسين ضرب نون هذه خمسين في نون تساوي ثمنطعش في مئة ثمنطعش ضرب مئة خمسون نون تساوي ثمنطعشر في مئة ألف وثمانمائة الآن هذه معادلة ذات الخطوة الواحدة فنقسم الطرفين على كم؟ على الخمسين عمل ألف وثمانمائة بالضبط سنقسم على الخمسين لأننا نريد أن نتخلص من الخمسين لإيجاد النون فتكون على خمسين على خمسين نأتي إلى الاختصار الخمسين مع الخمسين والصفر مع الصفر إذا النون تساوي مائة وثمانون على خمسة نأتي الآن إلى المائة والثمانون على خمسة ونحاول قسمتها مائة وثمانون على خمسة واحد تقسيم خمسة ما يجوز 18 تقسيم خمسة لما نقول أربعة في خمسة عشرين لكن لما نقول ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة عشر نطرح ثمانية عشر ناقص خمسة عشر ثلاثة ثلاثة تقسيم خمسة ما يجوز ينزل الصفر ثلاثين على خمسة أحسنتم ستة في خمسة ثلاثين إذا النون تساوي ستة وثلاثون بالماء يعني ثمانية عشر على خمسين هي تمثل ستة وثلاثون بالماء هذا هو الجزء الأول بالنسبة لإيجاد النسبة المئوية شكرا لكم إلى الجزئين الباقيين وهو إيجاد الجزء وإيجاد الكل التناسب المئوي يوفر منظر 
ثلاثة ريالات من مصروفة ثلاثة ريالات من مصروفة وهذا يعادل عشرة بالمئة من مصروفه الشهري فما مقدار مصروفه الشهري نكتب أولا القاعدة جيم على كاف تساوي نون على مئة وبعد ذلك نكتب النسبة المئوية عشرة بالمئة ونأتي وندرس الوضع قبل أن نحل بشكل عشوائي فما مقدار مصروفه الشهري هل مصروف الشهري هو الجزء أم الكل وهل الثلاثة ريالات من مصروفه هي الجزء من المصروف أم كل مصروفه الشهري أيها الأحبة ماذا تقولون هل الثلاثة ريالات هي الجزء من مصروفه أم هي مصروفه الشهري أحسنتم ثلاثة ريالات هي الجزء أما مصروفه الشهري هو الكل نأتي الآن نختصر الصفر مع الصفر ونعمل ضربا تبادليا هكذا كاف في واحد كاف بعدين ثلاثة في عشرة ثلاثة في عشرة يعطينا ثلاثون ريالا مصروف منذر الشهري ثلاثون ريالا سنكمل الآن بقية المسائل آن التصوير تتسع ذاكرة آن التصوير ل 430 صورة استعمل حسام 18% من الذاكرة فكم صورة قام بتصويرها كل ما عليك أنك تكتب الجزء على الكل وهي تساوي نون على مئة الآن نكتب الثمانية عشر النسبة المئوية نأتي إلى الجزء أيها الأحبة أيها الطلاب الرائعون أيها المميزون تتسع ذاكرة آل التصوير لأربعمائة وثلاثين صورة استعمل حسام ثمنتاشر بالمئة من الذاكرة فهل الأربعمائة وثلاثين هذه صورة هي الجزء أم الكل أحسنتم هي أربعمائة وثلاثين هي الكل وماذا يريد أن يوجد أحسنتم يريد أن يوجد الجزء لأن ثمن استعمل حسام ثمنتاشر بالماء ثمنتاشر بالماء هي الجزء فيريد يريد أن يوجد كم صورة تمثل ثمنتاشر بالماء من أربعمائة وثلاثين بعد تقريبها إلى أقرب عدد كلي نأتي الآن إلى ضرب المقاس هكذا مئة في جيم تساوي ثمانية عشر في أربعمائة وثلاثون نقسم الطرفين على مئة على مئة تذهب هذه مع هذه هذه جيم الصفر هذا مع الصفر هذا ثمنتاش على عشرة ثمنتاش على عشرة تقدر تقول واحد فاصلة ثمانية ضرب ثلاثة وأربعين لأن ثمانية عشر على عشرة تزيح الفاصلة خانة واحدة نضرب الآن ثلاثة وأربعين في ثمانية عشر ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين ثمانية في أربعة اثنين وثلاثين واثنين أربعة وثلاثين واحد في ثلاثة وأربعين ثلاثة وأربعين أربعة سبعة سبعة يعني سبعة وماء وأربعة وسبعة نزيح الفاصلة خانة واحدة قربها إلى أقرب عدد كلي يعني تقريبا 
سبعة وسبعين صورة يعني حسام هذا استعمل سبعة وسبعين صورة من أربعمائة وثلاثين صورة هذه سبعة وسبعين صورة تمثل ثمانية عشرة بالمئة وشكرا لسماعكم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجاد الجزء ما العدد الذي يساوي خمسة وعشرين بالمئة من مئة وثمانين لدينا هذه العلاقة جيم على كاف تساوي نون على مئة الجيم هي الجزء ولأننا نقول الجزء يكون لدينا هذا الحرف من فيكون الجزء كالآتي أولا نكتب النسبة المئوية خمسة وعشرون على ماء الجزء هو المجهول أما الكل فهو ماء وثمانون نأتي الآن ونكمل العملية جيم على ثمنطعش جيم على مئة وثمانين تساوي خمسة وعشرين على مائة نعمل الضرب التبادلي أو ما نسميه بضرب المقاس فستكون نبتدي بالجيم مائة في جيم تساوي خمسة وعشرون ضرب مائة وثمانون نقسم الآن طرفي هذه المعادلة على معامل جيم على مئة على مئة نقوم بعملية الاختصار مئة مع مئة تبقى لدينا جيم الآن نختصر خمسة وعشرين في مئة وثمانين على مئة نتخلص أولا من هذا الصف مع هذا الصف فالخمسة وعشرين مع العشرة مبدوءه بخمسة ومبدوءه بصفر إذا تقبل قسم على الخمسة خمسة وعشرين على خمسة فيها الخمسة وعشرة على الخمسة فيها ال الاثنين طبعا هذا الصفر مع هذا الصفر فسيكون الجواب كالآتي هذه خمسة في ثمانية عشر على الاثنين هذا الخمسة ثمانية عشر على الاثنين هي تسعة وخمسة في تسعة هي عبارة عن خمسة وأربعين هل نستطيع أن نحل بطريقة أخرى؟ نعم نستطيع ذلك سنرى الآن كيف نستطيع أن نحلها لو قلت خمسة وعشرين بالمئة من مئة وثمانين وقلنا خمسة وعشرين بالمئة من مئة وثمانين قلنا خمسة وعشرين فاصلة ككسر عشري من مئة وثمانين ضرب مئة وثمانين لم يبقى علينا إلا الضرب هذا الصفر نضعه ونضرب الآن خمسة وعشرين في ثمانية عشر ضرب ثمانية في خمسة أربعين أربعة بليان ثمانية في اثنين ستة عشر وأربعة عشرين هذا صفر واحد في خمسة وعشرين خمسة وعشرين صفر خمسة أربعة أربعمائة وخمسين نزيح الفاصلة خانتين فطلع لنا نفس الجواب خمسة وأربعين خمسة وأربعين فهذه طريقة وهذه طريقة واختر ما يناسبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما العدد الذي خمسين بالمئة منه يساوي أربعين اليوم سنوجد إن شاء الله الكل ويختلف الكل عن الجزء منه 
نكتب القاعدة التي تعلمناها جيم على كاف الجزء على الكل هو عبارة عن نون على مئة نكتب في البداية النسبة المئوية وهي خمسين بالمئة خمسون على مئة الآن الجزء معلوم وهو أربعين لأن الأربعين هو الجزء من ذلك العدد الذي يساوي خمسين بالمئة أما الكل فنحن لا نعلمه وهو بصدد إيجاده سنأتي الآن إلى الاختصارات قبل أن نذهب إلى الحل سنذهب هذا الصفر مع هذا الصفر بعد ذلك نقوم بعملية الضرب التبادلي وهي المقاس هكذا لنبتدي بالخمسة في كاف خمسة كاف أربعين في عشرة هذه خمسة كاف أربعين في عشرة أربعمائة وعندي الخيار إما أني أنا أضرب ثم أختصر أو أني أولا أختصر ثم أقوم بعملية الضرب لنرى كيف أقوم بهذه العملية زين يعني لو قلت خمسة كاف تساوي أربعين في عشرة ثم قمت بعملية القسمة على خمسة على خمسة سيكون أسهل مني أني من أني أضرب أربعين في عشرة تصبح أربعمية وأقسم على خمسة ستذهب الآن الخمسة مع الخمسة فيبقى لدي الكاف على خمسة فيها الواحد على خمسة فيها الاثنين ليكون الجواب هو عبارة عن أربعين ضرب اثنين أربعين ضرب اثنين ويساوي ثمانين هل الحل معقول خمسون بالماء منه يساوي أربعين كم طلع ثمانين يعني أربعين هو نصف ذلك العدد ليصبح الحل على أن يكون ثمانين هذا البحث عن معقولية الحل ومن بديهيات بإمكانك أن توجده من غير لا الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية عن طريق التفكير قليلا إذا كان خمسين بالمئة هي النصف هذا الأربعين نصف ذلك العدد فكم سيكون ذلك العدد أربعين هو نصف الثمانين إذا الكل هو الثمانين سأتي الآن وأقارن لكم بين النسبة المئوية والجزء والكل أنواع أسئلة النسبة المئوية إيجاد النسبة المئوية ما النسبة المئوية لعدد ثلاثة من ستة عندما يقول لك من هذه يعني يقصد عندما يقول لك النسبة المئوية لعدد ثلاثة من ستة ويقول لك بصريح العبارة من النسبة المئوية ويريد أن يوجد النسبة المئوية لكن عندما يقول لك إيجاد الجزء يقول لك ما العدد الذي يساوي خمسين بالمئة من هنا يركز لك على المن إيجاد الكل ما العدد الذي خمسين بالمئة منه الكل يقول لك منه الجزء يقول لك من أما النسبة المئوية يقول لك بصريح العبارة ما النسبة المئوية والآن نراكم في الحلقات القادمة لمزيد من الأسئلة التطبيقية في أنواع أسئلة النسبة المئوية شكرا لكم